Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn Review sách sức mạnh của ngôn từ John Gabor, yếu tố quyết định thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Sức mạnh của ngôn từ cho bạn biết rằng, có những câu nói có thể quyết định thành bại trong công việc Có thể gắn kết hay phá vỡ mối mối quan hệ của bạn với những người xung quanh bạn có từng cảm thấy nội tâm đột nhiên cảm thấy yên bình và thanh thản khi đọc những câu văn của các vị thiền sư? Hay cảm thấy khích lệ bởi một bài diễn thuyết từ một vị chuyên gia? Hoặc từng bị tổn thương bởi những lời nói vô tình hay cố ý từ người khác? Đó chính là sức ảnh hưởng của việc dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nếu bạn đang cảm thấy khó khăn hay băn khoăn không biết nên nói gì trong các cuộc giao tiếp, cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu và áp dụng trong cuộc sống sức mạnh của ngôn từ được viết bởi tác giả John Gabor. Ông là một tác giả và diễn giả nổi tiếng người Mỹ. John bắt đầu viết sách và cung cấp các chương trình truyền thông và tư vấn từ năm 1980. John thành lập Conversation Art Media vào năm 1991, một công ty tư vấn truyền thông có trụ sở tại Brooklyn. Ni, ông chỉ cho những người kinh doanh từ mọi lĩnh vực cách tăng doanh thu của họ bằng cách bắt đầu các cuộc trò chuyện và kết nối có lợi trong các tình huống kinh doanh và xã hội. Khách hàng của John bao gồm John R, Hiệp hội chuyên gia SQL Server, khách sạn Marriott Simon, Tập đoàn thương mại Nhật Bản Corin, đối tác Mỹ Trăng, Tam Warner, Viacom và nhiều công ty lớn nhỏ khác. Ông là thành viên của Hiệp hội Diễn giả Quốc gia trong 20 năm và là khách mời thường xuyên của giới truyền thông và từng là phát ngôn viên của Frito-Lay. Supreme và Grand Marnier, tờ New Yorker gọi đã John là một nhà trò chuyện tài ba, sức mạnh của ngôn từ cùng với 12 cuốn sách khác về kinh doanh và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân đã bán được hơn một triệu bản trên toàn thế giới và được dịch ra hơn 25 thứ tiếng. Một số tác phẩm tiêu biểu như How to Start a Conversation and Make Friends, Big Thing Happen When You Do the Little Thing Right. Sức mạnh của ngôn từ có tựa đề tiếng Anh What That Win, What To Say To Get What You Want được xuất bản lần đầu vào năm 2003. Cuốn sách được chia làm 3 phần với 20 chương với những nội dung liên quan đến những chiến thuật, kỹ năng thực tế và mẹo về cách trau dồi phong cách nói chuyện của một người, để họ có thể đạt được kết quả như ý trong một cuộc tranh luận, hay biết cách nói không một cách lịch sự, cũng như có thể củng cố mối quan hệ của bản thân. Hơn nữa, cuốn sách cũng giúp bạn thể hiện khả năng phục vụ tốt hơn, có được ấn tượng từ người khác, hòa hợp với những đồng nghiệp hay cá nhân khó chịu, từ đó xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt hơn. Nội dung nổi bật trong cuốn sách Sức mạnh của ngôn từ, sức mạnh của ngôn từ đã bao gồm hầu hết những tình huống cụ thể trong cuộc sống. Trong công việc, mối quan hệ với khách hàng, cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè và người thân trong gia đình của chúng ta. Ngôn từ xuất hiện ở khắp nơi nhưng rất ít người biết sử dụng chúng một cách hiệu quả. Từng chương trong Sức mạnh của ngôn từ, tác giả nêu ra vấn đề, những sai lầm mà mọi người hay mắc phải và nên tránh. Cũng như chỉ ra phương pháp cải thiện, ví dụ như năm bí quyết để rèn luyện phong cách nói của một người. 20 phương pháp để trở nên lôi cuốn hơn, 5 quy tắc để thắng một cuộc tranh luận và 8 sai lầm cần tránh. 10 cách lịch sự để nói không, 7 chiến lược để tăng cường mối quan hệ, 9 mẹo để nhận được dịch vụ tốt hơn. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn Trong chương đầu của cuốn sách Sức mạnh của ngôn từ, tác giả có trích dẫn câu nói của vị Tổng thống thứ ba của Mỹ Thomas Jefferson. Kỹ năng quan trọng nhất trong mọi kỹ năng là không bao giờ dùng hai từ trong khi chỉ một từ là đủ. Cách sử dụng ngôn từ một cách tinh tế và cô động trong những tình huống liên quan đến công việc càng làm nổi bật hơn vai trò của ngôn ngữ. Bạn có thể là một nhân viên hòa đồng trong công ty, cũng như có khả năng làm việc tốt nhưng cách bạn thể hiện với sếp và với đồng nghiệp sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến ấn tượng của bạn đối với họ. Với từng đặc điểm của sếp và đồng nghiệp khác nhau, bạn nên lựa chọn một cách linh hoạt để trình bày và giao tiếp. Mọi sự cứng nhắc đều gây ảnh hưởng xấu đến bạn. Câu nói của bạn cần bao gồm nội dung và dẫn chứng cụ thể để thu hút sự quan tâm của người khác. Hãy học cách để biết người mà bạn giao tiếp cần gì và cung cấp cho họ những điều họ cần. Sức mạnh của ngôn từ đặc biệt đề cập đến cách xử lý tình huống trong các cuộc tranh luận và đàm phán trong tuyển dụng. Khi đối diện với những vấn đề một cách trực tiếp, bạn thường có cảm giác sợ hãi, lo lắng và có xu hướng chấp nhận những thỏa thuận hay phản biện từ người đối diện. Hãy tự tin nói lên quan điểm và phản biện những quan điểm của họ bằng dẫn chứng từ phía bạn. Những câu đối đáp trong vấn đề đàm phán là một kỹ năng cần thiết cho rất nhiều người trong công việc ngày nay. Đề cập rất nhiều đến những trường hợp giao tiếp trong công việc, sức mạnh của ngôn từ cũng không quên nhắc đến vai trò của ngôn từ trong các mối quan hệ khách hàng và những chuyên gia. 
thể hiện sự tỉ mỉ nhưng không quá tiểu tiết tập trung vào những vấn đề liên quan đến bản thân để khiến cho người nghe cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn là cách mà bạn cần tìm hiểu để có được trải nghiệm tốt hơn trong mọi ngành. Sức mạnh của ngôn từ đặc biệt đề cập đến việc gắn kết tình cảm bạn bè, người yêu, hôn nhân và gia đình. Đời sống tình cảm cá nhân đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống tinh thần của bạn. Đừng bỏ lỡ những cơ hội để khiến tình bạn trở nên gắn bó, luôn xuất hiện khi họ cần và trở thành một người bạn đúng nghĩa. Không tính toán thiệt hơn và chấp nhận con người thật của nhau là những nguyên tắc mà sức mạnh của ngôn từ nhắc đến để phát triển một tình bạn lâu bền. Tương tự như trong mối quan hệ yêu đương hay kết hôn, sức mạnh của ngôn từ cũng đưa ra những lời khuyên để có một mối quan hệ tốt đẹp và hiểu nhau hơn. Sự tinh tế trong cách giao tiếp với người khác giới sẽ thắt chặt mối quan hệ của hai người. Tin tưởng và chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của bạn với người yêu hay người bạn đời của mình. Chuẩn bị tinh thần cho những tình huống giao tiếp cụ thể, tất cả đều được nêu lên một cách sinh động và thực tế trong cuốn sách. Cảm nhận về cuốn sách Sức mạnh của ngôn từ, khi đọc cuốn sách Sức mạnh của ngôn từ. Nếu những ai đã từng xem bộ phim Một ngàn từ cuối đời hay A Thousand Words sẽ càng cảm nhận sâu sắc hơn tầm quan trọng của ngôn từ. Sử dụng ngôn từ một cách bừa bãi để lấp liếm cho những hành động cá nhân, hay không chịu suy nghĩ và lắng nghe người khác cần gì chỉ càng làm cho mối quan hệ của bạn với những người xung quanh trở nên tồi tệ. Cho tới khi bị đặt dưới áp lực của việc bị giới hạn, bạn mới lựa chọn những người xứng đáng nhất để nói với họ. Cuốn sách làm cho khu vườn ngôn từ và cách xử lý các tình huống của bạn trở nên phong phú và linh hoạt hơn. Để bạn có thể tự tin hơn trong các cuộc giao tiếp của mình, từ đó cải thiện mạng lưới quan hệ và đạt được thành công. Lời kết tuy cuốn sách chỉ dựa trên quan điểm cá nhân của tác giả nhưng bạn có thể dễ dàng đối chiếu và áp dụng linh hoạt với các tình huống xảy ra trong cuộc sống của mình. Hy vọng rằng, sức mạnh của ngôn từ sẽ giúp bạn nói đúng nội dung với đúng người tại đúng thời điểm. Từ đó gặt hái được những thành quả trong công việc và mối quan hệ cá nhân. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn